அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான சிறந்த அஞ்சு நூறு சிசி பெக்ஸ் பார்த்து தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இணைய தேதிக்கு இந்தியா பொறுத்தல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட விலையா இருக்கட்டும் இல்லை வண்டியோட பெட்ரோலோட விலையா இருக்கட்டும் இரண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடுக்கு உயர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த சூழ்நிலை வந்து பலரோட என்ன என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மைலேஜும் கிடைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வண்டியோட விலையுமே வந்து ஓரளவுக்கு கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பலரோட எண்ணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படி இருக்கவங்களா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு குறைஞ்ச சிசி நோக்கி தான் போவாங்க அந்த வகையில் நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த அஞ்சு நூறு சிசி பைக்ஸ் பற்றி தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த வரிசையில் நம்ம ஐந்து இடத்துல வந்து எந்த பைக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ நிறுவனத்தோட ஹீரோ ஹெச்எஃப் டியூலக்ஸ் ஐ த்ரீ எஸ் இந்த பைக்கை பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீரோல வந்து நல்ல விற்பனையா கூடிய ஒரு பைக் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பலருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மைலேஜ் எதிர்பார்க்கறவங்க வந்து இந்த பைக்குமே வந்து கான்சென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த வகையில இந்த வண்டியோட இன்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல வந்து தொண்ணூத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு சிசி கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர்கூல் இன்ஜின் இந்த வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு புள்ளி இருபத்தி நாலு கொடுத்துருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு என்எம் டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் ரிலேட்டட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காப்பிலிட்டர் தான் வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு லிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூல் டேங்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூத்தி பத்து கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது அடுத்து வண்டியோட கேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து ஃபோர் ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது வந்து நாலு கேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட வீல் மட்டும் டயர் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து எயிட் இன்ச் அலாய்வில் கொடுத்துருக்காங்க டியூப்லஸ் டயர் தான் வண்டியோட பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு வெளியுமே வந்து ட்ரம் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சேஃப்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுல வந்து ஐபிஎஸ் அப்படின்ற டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டாவோட சிபிஎஸ் மாதிரி அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்து வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து டெலஸ்கோப்பையும் ரியர் வீலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஆம் சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஹெட்லைட் மற்றும் டேட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்லைட் வந்து ஆலஜன்ல கொடுத்துருக்காங்க டேட் பார்த்தீங்கன்னா பல்ப் டைப் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட இன்ஸ்ட் கிளஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வண்டியோட ஸ்பீட் மீட்டர் ஓட மீட்டர் ஃபியூல் கேஜ் எல்லாமே வந்து ஆன்லைலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நைன்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரையுமே வந்து இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் மைலேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எழுபத்தஞ்சுல இருந்து எண்பது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையுமே வந்து இந்த வண்டியில மைலேஜ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த வண்டியோட விலை அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்னையோட ஆன் ரோட் பிரைஸ்க்கு வந்து அறுபதாயிரம் வரையுமே வந்து வண்டியோட விலை வந்து வருது அடுத்து நம்ம நான்கு இடத்துல வந்து எந்த பைக்கை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஜாஜ் நிறுவனத்தோட பஜாஜ் சிட்டி ஹண்ட்ரட் இந்த பைக்கை பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் வந்து பஜாஜ்ல வந்து ரொம்ப நாளா விற்பனையில இருக்கக்கூடிய பைக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பஜாஜோட சிட்டி ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஒரு பைக்கை பத்தி சொல்லலாம் இந்த பைக்கோட இன்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் வந்து இதுல வந்து தொண்ணூத்தி புள்ளி மூணு சிசி கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர்கூல் இன்ஜின் இந்த வண்டியோட பீஸ் மட்டும் டார்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல வந்து எட்டு புள்ளி ஜீரோ எட்டு பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்டு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு என்எம் டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஃபியூல் ரேட் டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்ரேட்டர் தான் வண்டியோட வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றி ஒன்பது கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது வண்டியோட கேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபோர் ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது வந்து நாலு கேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி அஞ்சு வந்து வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட வீல் மட்டும் டயர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து செவன்டி இன்ச் போக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அலாய் வீலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்ல ஆப்ஷனில் கிடைக்கிது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டயர் பொறுத்தல வந்து டியூப் டயர் தான் வண்டியோட பிரேக்கிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டு வெளியுமே வந்து ட்ரம் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து வண்டியோட சேஃப்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிபிஎஸ் பிரேக் சிஸ்டம் வந்து இந்த பைக்லயுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து டெலஸ்கோப்பிக்கும் ரியர் வீல் பாத்தீங்கன்னா ட்ரின் ஷாக் அப்சர்வ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஹெட்லைட் மட்டும் டேரட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்லைட் வந்து ஆல
வண்டியோட எஸ்க்யூ கஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்பீடு மீட்டர் ஓட மீட்டர் அப்புறம் ஃபியூல் கேஜ் எல்லாமே அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அனலாக்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து எண்பதுல இருந்து தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரையுமே வந்து டாப் ஸ்பீட் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையுமே வந்து இந்த வண்டியிலுமே வந்து மைலேஜ் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது சென்னையோட ஆன் ரோட் பிரைஸ்க்கே வந்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் வரையுமே வந்து வண்டியோட விலை வந்து வருது அடுத்து நம்ம இரண்டாயிரத்தில் வந்து எந்த பைக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ நிறுவனத்தோட ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்டர் இன்னைய தேதி வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவில் வந்து நல்லா விற்பனை ஆகிட்டு இருக்க ஒரு பைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவோட ஸ்ப்ளெண்டர் அப்படின்ற ஒரு பைக்கை பற்றி சொல்லலாம் அந்த வகையில் இந்த வண்டியை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஜின் பொறுத்தளவில் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ரெண்டு சிசி கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் இந்த வண்டியோட பீஸ் மட்டும் டார்க் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எட்டு புள்ளி இருபத்தி நாலு பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்டு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு என்ன டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இந்த வண்டியோட ஃபியூல் ரெடி டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா காப்ரேட்டு தான் வண்டியோட வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றி பத்து கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது வண்டியோட கேர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்பீட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அதாவது நாலு கேர்ஸ் வந்து இந்த வண்டியிலுமே கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினோரு லிட்டர் வந்து இந்த வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த வண்டியோட வீல் மட்டும் டயர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து எயிட் இன்ச் அலாயில் கொடுத்துருக்காங்க டியூப் டயர் தான் வண்டியோட பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு வெள்ளியுமே வந்து ட்ரம் பிரேக் தான் அது கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சேஃப்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த சேஃப்டியுமே வந்து ஹோண்டாவோட சிபிஎஸ் மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்து வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து டெலஸ்கோப்பையும் ரியர் வீலில் பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் ஷாக் அப்சர்வரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட எஸ்டூ கஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா ஸ்பீட் மீட்டர் ஓட மீட்டர் ஃபியூல் கேஜ் எல்லாமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அனலாக்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நைன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவருமே வந்து இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா இந்த வண்டியிலுமே வந்து எண்பது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையுமே வந்து மைலேஜ் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையோட ஆன் ரோட் பிரைஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட விலை வந்து எழுபதாயிரம் வரையுமே வந்து வண்டியோட விலை வந்து வருது அடுத்து நம்ம முதலிடத்தில் வந்து எந்த பைக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் நிறுவனத்தோட பஜாஜ் பிளாட்டினா கம்ஃபர்ட் டைக் அப்படின்ற ஒரு பைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைய தேதி வரைக்குமே நல்ல விற்பனையக்கூடிய ஒரு பைக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நூறு சிசி வேரியன்ட் அப்படின்னாலே வந்து பலருமே வந்து மைலேஜுக்காக வந்து வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில் இந்த பைக்கை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நூற்றி ரெண்டு சிசி கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர் கூல் இன்ஜின் இந்த வண்டியோட பேஸ் மட்டும் டார்க் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து எட்டு புள்ளி ஜீரோ எட்டு பேஸ் போய் கொடுத்துருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்டு புள்ளி ஆறு என்ன டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஃபியூல் ரெடி டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்ரேட்டு தான் வண்டியோட வெயிட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றி எட்டு கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது வண்டியோட கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்பீட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து இந்த வண்டியில் கொடுத்துருங்க அதாவது வந்து நாலு கேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பொறுத்து வந்து பதினோரு லிட்டர் வந்து ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட வெயிட் மட்டும் டயர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து செவன்டின் இன்ச் அலாயில் கொடுத்துருக்காங்க டியூப்லெஸ் டயர் தான் பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு வெள்ளியுமே வந்து ட்ரம் பிரேக் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து சேஃப்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வண்டியிலுமே வந்து சிபிஎஸ் பிரேக் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுவுமே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சஸ்பென்ஷன் பொறுத்தில் வந்து ஃப்ரண்ட் வீலில் வந்து டெலஸ்கோப்பையும் ரியர் வீலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்வின் ஷாக் அப்சர்வரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியோட ஹெட்லைட் மட்டும் டேரெட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹெட்லைட் பொறுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆலஜ் பிளூ கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்இடிஆர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவுமே வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் டேரெட் பொறுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்ப் பைப்பாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வண்டியை பொறுத்தில் வந்து எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் அவருமே வந்து டாப் ஸ்பீட் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் மைலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்பதுல இருந்து எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையுமே வந்து இந்த வண்டியில் மைலேஜ் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்த வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னையோட ஆன் ரோட் பிரைஸ்க்கு வந்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் வரையுமே வந்து வண்டியோட விலை வந்து வருது இப்போ நான் சொன்ன அஞ்சு பைக்ஸுமே வந்து நல்ல ஃபேமஸாக நல்லா மைலேஜு